హాయ్ అండి ఐఎమ్ గోవింద్ రెడ్డి ఐఎమ్ సుయో ఆఫ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ మెన్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ అండ్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ సో టుడేస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ వస్తారు సార్ టాప్ ట్రిక్స్ టు క్రాక్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆర్ ఎయిమ్స్ జిప్మర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో ఎందుకంటే అన్నిటికీ కామన్ ఒకటే ఎగ్జామ్ కాబట్టి మే థర్డ్ నా మే థర్డ్ అందరికీ కామన్ ఎగ్జామ్ నీట్ ఎయిమ్స్ కానీ జిప్మర్ కానీ అన్ని కాంబినేషన్లో ఒకే ఎగ్జామ్ అండి సో దాన్ని ఏ విధంగా క్రాక్ చేయాలని కొన్ని మేజర్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిప్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అంటే హౌ టు సాల్వ్ ద హౌ టు క్రాక్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే సార్ ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి చేస్తున్నాను ఎలాంటి ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తే మనం నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ కానీ ఎయిమ్స్లో కానీ చెప్పుకున్నారులో కానీ మనం అనుకున్న స్కోర్ అనుకున్నట్టుగా రాదు ఆ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు సో మీరు ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా వెళ్ళండి మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళేసి డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందండి ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వేస్ టు ఫెయిల్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆర్ హౌ టు డిక్రీజ్ ద స్కోర్ ఇన్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆర్ ఎయిమ్స్ కొంచెం చెప్పారు కానీ ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి లేకపోతే నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లేదు మీరు నా వాట్సాప్ నెంబర్ వస్తారు సార్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఒకసారి ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కనెక్ట్ అయితే మీకు ఆ వీడియో షేర్ చేస్తాను సో మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళేసి డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళేసి ఆ వీడియో చూడండి వేస్ టు ఫెయిల్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వేస్ అంటే ఎలాంటి ఎలాంటి అప్రోచెస్తో మనము ప్రిపేర్ అయితే అవి ఏ విధంగా మనం ఏంటంటే స్కోర్ అనుకున్న అనుకున్నట్టు స్కోర్ రాపడానికి రీజన్స్ చెప్తున్నాను లాస్ట్ వీడియోలో ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ అలానే మన ఛానల్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి మన వీడియోస్ నచ్చితే అండ్ ప్రజెంట్ లాంగ్ టర్మ్ చదువుతున్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే ప్రజెంట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళకి కానీ నీట్ కానీ ఎయిమ్స్ జిప్ మరి ఇలాంత యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు కదా సార్ వీడియో షేర్ చేయండి నచ్చితే ఓకేనా అండ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో వీడియోలోకి వెళ్దామండి టాప్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ టు క్రాక్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ నీట్ అండ్ ఎయిమ్స్ కూడా ఎయిమ్స్ జిప్మర్ సో ఈ మూటికి ఉపయోగపడుతుందండి సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసరికి క్రాక్ ఏ విధంగా మనము సర్వైవ్ అవ్వాలి మనం అనుకున్న స్కోర్ అనుకున్నట్టు రావాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కానీ లేకపోతే మనం అనుకున్న ఏ స్కోర్ కావాలన్నా సరే మినిమం మెయిన్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అండి ఇవి సో టు ప్రిపేర్ ద కీ నోట్స్ ఫస్ట్ అండ్ మో ఫోర్ మోస్ట్ వస్తారు ప్రిపేర్ ద కీ నోట్స్ సో కీ నోట్స్ అంటే ఏంటంటే సార్ సో కీ నోట్స్ వచ్చేసరికి మనం ప్రిపేర్ అవుతుంటాయి కదండి ఇప్పుడు అది కాలేజీ వాళ్ళు కానీ అకాడమీ వాళ్ళు కానీ ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటాము లేకపోతే ఎన్సీఆర్టీ ప్రిపేర్ అవుతుంటాము లేకపోతే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటాము సో మన వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారంటే స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా ఆ బుక్లోనే పైన ఇంపార్టెంట్ అని లేకపోతే స్టార్ మార్క్స్ వేసుకోండి లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాయడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రాయడం కొంతమంది అలా రాస్తుంటారు సో అలా రాయొద్దండి దాన్ని సపరేట్గా నోట్స్ తీసుకోండి కో సో ప్రతి చాప్టర్ మనము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించి లేదా ప్రతి సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఒక సపరేట్ నోట్స్ తీసుకొని దానికి సంబంధించి కీ నోట్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి రేపు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి అంటే అంటే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ రాదు జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ సో మనము ఎన్సిఆర్టి ప్రిపేర్ అయితే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్ కొన్ని వస్తుంటాయి లేకపోతే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ సపరేట్ అంటే ఫార్ములా అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచెస్ వస్తుంటారు ఆ అప్రోచెస్ అంటే మనకి ఒకే అప్రోచ్ మనకి ఏంటంటే అకాడమీలో కానీ కాలేజీలో కానీ ఒకే అప్రోచ్ ఆర్ ఒకే ఫార్ములా ఇస్తారు ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టి ప్రిపేర్ అయితేప్పుడు ఒక ఒక రకంగా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా అంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఆ ఫార్ములాకి అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయితేప్పుడు ఒక రకమైన వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అండ్ వే ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది సో అలాగే మనకు ప్రీ అకాడమీలో అండ్ కాలేజీలో పెట్టే ఎగ్జామ్స్కు ఇంకొక అప్రోచ్ వస్తారు సో అప్రోచెస్ అన్ని ఏంటంటే అలాంటి ఫార్ములాస్ మెయిన్ మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుంచుకోలేము
అంటే ఎందుకంటే ప్రీ మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు రోజు కంపల్సరీగా ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ప్రతి బుక్ ప్రతి మళ్ళీ కొత్త పేపర్ మార్క్ టెస్ట్ లేకపోతే ఎన్సీఆర్టీలు లేకపోతే ఎన్సీఆర్టీలు ప్లస్ లేకపోతే మన అకాడమీ అకాడమీ బుక్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇంపార్టెంట్ అవి ఇవి అవన్నీ ఎత్తుకోవడానికి కష్టమైపోయింది సో మళ్ళీ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అవంటే కొన్ని కొన్ని మిస్ అవుతాము అలా మిస్ అవ్వకుండా ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇంపార్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం ప్రతిది కీ నోట్స్ అంటే ప్రతిది రాయడం కదండి ప్రతి ఫార్ములా రాయడం కాదు మేజర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అంటే ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే మనకు కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిమెంబర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జనరల్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసరికి కామన్గా మన కాలేజీలో కానీ నార్మల్గా అప్లై చేస్తారు అవి జనరల్ డైలీ వచ్చే క్వశ్చన్స్లో కానీ ఆన్సర్స్లో ఉంటాయి అవి సో మనం ఎన్సీఆర్టీ కానీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఈ కీ నోట్స్ అనేవి అవి మేజర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అవి మాత్రమే మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ మేజర్ స్కోర్ అంతా వాటి మీద వస్తుంది ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రాబ్లం ఓరియంటెడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎన్సీఆర్టీలు అన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కాబట్టి అవే మనకు రేపు ఏంటంటే ఎగ్జామ్లు అవే వస్తాయి సో అవి కీ నోట్స్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోమనండి రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రీ మన క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే అవి మనకు ఆ నోట్స్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట కీ నోట్స్ అన్ని సో నెక్స్ట్ వస్తారు సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మోర్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సార్ బాటనీ జువాలజీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బాటనీ జువాలజీ త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ అవే ఉంటాయి కాబట్టి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది లైట్గా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కొంచెం ఫిజిక్స్ అనుకోండి ఫార్ములాస్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థం అవ్వక వినేటప్పుడు చెప్పేటప్పుడు లెక్చర్ సరిగా చెప్పకుండా లేకపోతే సరిగా వినకుండా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ మేబీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాగా బడ్డని ఫీల్ అవుతారు ఫిజిక్స్ అనుకోండి మోస్ట్ అంటే మొత్తం నాలెడ్జబుల్ ఇది వచ్చేసరికి కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి మొత్తం మైండ్ సెట్ అంటే మనము బ్రెయిన్ అనమాట అంటే బ్రెయిన్ కూడా కాదు బట్టి ఎక్కువ కెమిస్ట్రీ అనేది ఏంటంటే బట్టి ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది బట్టి అని బట్టి బట్టి కాదంటే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ వస్తే ప్రాబ్లం అనేది ఫిజిక్స్లో ఉంటుంది సో ఇవి మనం ఏంటంటే ఎక్కువ ఏంటంటే బాటని చూవాలి వస్తారు తీరి ఉంటుంది కాబట్టి తీరి తీరి చదివి 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 మైండ్ సెట్ ఒక రకంగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ ఇది వచ్చేసరికి బ్రెయిన్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి ఇది అప్లికేషన్ ఫిజిక్స్ అనేది అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ కెమిస్ట్రీ వస్తారికి అండ్ సబ్జెక్ట్ మెమరీ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ మంది ఏంటంటే వదిలేస్తుంటారు ఎక్కువగా ఎందుకులే ఇంత టఫ్ మళ్ళీ బాటని చూవాలి ఎక్కువ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి అనుకుంటారు సో దానికి మీరు పదిసార్లు బాటని చూవాలి మీరు పదిసార్లు చదివిన ఐదు సార్లు చదివిన రెండు సార్లు చదివిన లేకపోతే ట్వంటీ టైమ్స్ చదివిన సార్ అదే మార్కులు వస్తే అదే స్కోర్ చేస్తారు మహా అయితే టెన్ ఫైవ్ టు టెన్ మార్క్స్ డిఫరెన్షియేషన్ తోటి సో మనం ఎందుకంటే మేజర్గా దాని మీద సపోజ్ బాటనీ జువాలజీ మీద వన్ అవర్ ఆర్ డైలీ వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది మనం టెన్ అవర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము అది టూ అవర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా టెన్ అవర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఒకటే రిజల్ట్స్ వస్తుంది ఒకటే అవుట్పుట్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది తెలియదు సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏంటంటే చివరికి టైం మిగలదు అంటారు సో మనం ఏంటంటే ఎక్కువ వీళ్ళు ఏంటంటే బాటనీ జువాలజీ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ టైంలో ఏంటంటే దీన్ని సెగ్రిగేట్ చేయండి ఫిజిక్స్ మీద కన్వర్ట్ చేయండి కెమిస్ట్రీ మీద కన్వర్ట్ చేయండి సో ఫిజిక్స్ అనేది సార్ చాలా మంది హార్డ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ హార్డ్ అంటారు సో హార్డ్ అండి సో ఇది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కూడా నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను చేస్తాను వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఏ విధంగా చదవాలి ఎలా చదవాలి అని సో ఫిజిక్స్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ మీకు అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి జస్ట్ మైండ్ నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ అంటే జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో ఇది వచ్చేసరికి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసే దాంట్లో ఉంటుంది సో నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి సపరేట్గా ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను సపరేట్ మళ్ళీ వీడియోస్ చేస్తానండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సపరేట్గా సో మోర్ ప్రాక్టీస్ వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం ఓరియంటెడ్ కంపల్సరీ వీటి మీద టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయండి ప్రాబ్లం ఓరియంటెడ్ ఎందుకంటే చాలా మంది నా దగ్గరికి ఆఫీస్కి వచ్చిన పేరెంట్స్ ఏమంటారు సార్ మా అబ్బాయి ఫిజిక్
प्रिपरेशन टाइम मैनेजमेंट सो प्रिपरेशन टाइम मैनेजमेंट अंत सर प्रिपरेशन टाइम मैनेजमेंट वे एग्जाम वे टाइम मैनेजमेंट वे प्रिपरेशन टाइम मैनेजमेंट अंत सर दी सर की चपेन इंदा मंदे सर डईली ऐक्चुअल सर मेरे टाइम मैनेजमेंट अंत ऐक्चुअल डेली अंदर ट्वेंटी फोर अवर्स उसे सर टेन अवर्स सवेन अवर्स सवेन टू एट अवर्स स्ली अवर्स रिमेन फोर टू फाइव अवर्स मैं पर्सनल ऐक्टिवटी आलमोस्ट आल रिमेन वे सर की ट्व टू फोर्टी अवर्स उ 12 टू फोर्टीन अवर्स मैं यदि यूटेवाले इक टाइम मेनेजमेंट टाइम मेनेजमेंट में सर सर प्रिपरेशन टाइम मेनेजमेंट उ एग्जाम टाइम मेनेजमेंट होता है प्रिपरेशन टाइम मेनेजमेंट हंड्रेड पर्सेंट कंपलसरी वालू रेग्युर् कंपलसरी दी फावाली ट्वेंटी आलमोस्ट इंक वन थर्टी आर वन फार्थ आर वन थर्ट प्लस डेस उन्े सो टाइम मेनेजमेंट अभी वेरी वेरी इंपारटेंट दर पड़ता एग्जाम सो यह टाइम मेनेजमेंट को प्रापर शेड्यूल प्रिपेर से ये फिजिस् के टाइम स्पे कैमस्ट्री के टाइम स्पे बॉटनी के जुवालजी के कंपलसरी आलोचितुको दादानी प्रापर टाइम स्पे सो अदे अंत फिजिस् हार्डी बॉटनी जुवालजी अंदर नई पर्सेंट स्टूडेंट्स को बॉटनी जुवाल चाल चाल सिंपल का दिन तक टाइम स्पे एंडी फस्ट इयर नीचे सैकंड इयर अदे प्रिपेर होती सो फिजिस् कैमस्ट्री एक्व मंद मार्कें वीट मेद तक का बॉटनी जुवालजी ने मार्क्स वस्तुएं सो फिजिस् कैमस्ट्री मेद कांसट्रेट के इकड़ा टाइम यह टाइम अंत आलमोस्ट आल डेली टू फोर्टीन अवर्स चलते आलमोस्ट आल टेन टू ट्व अवर्स आलमोस्ट आल टेन अवर्स फाइव फाइव टू सिक्स अवर्स फिजिस् फोर टू फाइव अवर्स कैमस्ट्री मेद रिमेन आलमोस्ट आल वाट बॉटनी जुवालजी मेद प्रिपेर अवे बॉटनी जुवालजी मेरे टेन टाइम्स अना रिजल्ट वस्तु टू थ्री टाइम्स अना रिजल्ट वस्तु सो आ टाइम ने एक्सइस टाइम ने अवसर में अनेसरी वेस्ट के फिजिस् कैमस्ट्री मेद कन्वर्टी दट इज टाइम मेनेजमेंट सो एग्जाम वो टाइम मेनेजमेंट एंड सर कंपलसरी वीकली टेस्ट लगे हाफ इयरली टेस्ट लगे हाफ मंथली टेस्ट लगे मेगा टेस्ट इवीं एग्जाम प्रीविय क्वेश्चन पेपर्स इवीं प्रिपेर अवे एंटे इन मैं प्रिपेर अवतम सर अंत एग्जाम ओरेंटेड एंड कांपटेट एग्जाम का बट्टी सो कांपटेट एग्जाम अंत कंपलसरी टाइम इज मोर प्रिशियस अं मोर इंपारटेंट का बट्टी प्रति क्वेश्चन की सो प्रापर एंटेर एग्जाम अटैंपी एग्जाम अटैंपक डेली डैरक्ट अगर हंड्रेड पर्सेंट नालेज सबजेक्ट होना सर चाल वरुक टाइम मेनेजमेंट से हंड्रेड पर्सेंट तक मार्क वस्ताई हंड्रेड पर्सेंट वस्तु नई नई पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट अको चाल तक स्कोर चेयलर एंकंटे इकड़ी एंत प्रिपेर आना प्रिपेर आना ट्वेंटी फोर इंटू सी प्रिपेर आना सर मेरे प्रापर प्राक्टिस प्रापर एग्जाम को अटैंपते आ टाइम अटैंपते इयरली वन टाइम का बट्टी अभी थ्री अवर्स त्री अवर्स आलमोस्ट आलो मे अटैंपा इंका अड़कन तरह फिफ्टी मिनट्स तक उड़ा आलमोस्ट आल टू पाइंट सेवन फाइव अवर्स उठा सो टू पाइंट सेवन फाइव अवर्स में आलमोस्ट आल सवेन ट्वेंटी मार्क्स गेन चेयरेंटे ये विधि गेन चारो दाने दृष्टि में पेको अंत एग्जाम ओरेंटेड दृष्टि में पेको मत टाइम मेनेजमेंट प्रिपेर से कॉन्सट्रेट बॉटन जुवालजी में वो टेन टाइम्स अदे रिजल्ट फोर फाइव टाइम्स अदे रिजल्ट आ रिमेन टाइम ने फिजिस् कैमस्ट्री मेद कांसट्रेटे मार्क्स वस्ताई नीन सपरेट फिजिस् कैमस्ट्री सपरेट मल्ल चा सो टाइम मेनेजमेंट अर्थम कदा सर सो नैक्स्ट सर रईट टू अप्रोच रईट टू अप्रोच सर ने रईट टू अप्रोच अंटे वे आफ प्रिपरेशन अन्ट अंत मन फिजिस् चुनाव कैमस्ट्री चलो कैमस्ट्री चलो बॉटनी चलो बॉटनी चलो जुआल चलो सो सो अभी काबी आप्रोच कंपलसरी नेपा प्रापर का विनंटे रूम पाइंट चपेन इक सो बॉटनी जुवाल चूसर जस्ट थीरी ओरएंटेड अंडी जस्टे दिन पेद नॉड्ज अप्लीकेशन चाहिए अवसर ले मैं आलमोस्ट आल नंबर आफ टाइम चलोटर का बट्टी आलमोस्ट आल अभी जस्ट चाल सिंपल होता है बॉटनी जुवाल आलमोस्ट आल सो फिजिस् वर की नैन अप्लीकेशन ओरएंटेड कैमस्ट्री वे सर की अंड मैं ओरएंटेड अंत नॉड्ज ओरएंटेड अंत गुर्तवा कैमस्ट्री में दींट मेरे एक्व अकेशन चाहिए अवसर ले सो एक् गुर्तवा फिजिस् वे इपू अकेशन एक्वा वस्तु नंबर आफ प्रॉब्लम से फिजिस् सिंपल उ कैमस्ट्री वे की गुर्तक कैमस्ट्री सिंपल उ बॉटन जुवाल सर की दाने रिपीट वर्क बॉटन जुवाल सिंपल उ सो अभी रईट टू अप्रोच अंटे सो डेडिकेसन अंड फिफ्त पाइंट सर सर डेडिकेसन अंड काफिडे अंड पेशनस सो डेडिकेसन अंड काफिडे पेशनस मूड पाइंट डिफरेंट डिफरेंट पाइंट्स डेडिकेसन काफिडे अंड पेशनस सो काफिडे अंत सो मेरी पैन चपेना प्रापर का की नोट प्रिपेर से कोईना प्राक्टिस फिजिस् कैमस्ट्री प्रापर का प्राक्टिस लेते टाइम मेनेजमेंट प्रापर टाइम शेड्यूल के एग्जाम एग्जाम ओरेंटेड शेड्यूल प्रिपेर चेपना लेको प्राक्टिस ओरेंटेड शेड्यूल प्रिपेर चेपना टाइम शेड्यूल लेते अभी यह विधा चलो फिजिस् चलो आधा चलो कैमस्ट्री ए विधा चलो आधा चलो बॉटनी जुवाल जो विधि प्रिपेर आवा आधा प्रिपेर आवेदा मेकेंटे काफिडेंस बोलते मुझे 
ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అయ్యో ఇంత సబ్జెక్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా సె ఇదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనేది అంతసేపు చాలా సెన్సిటివ్ వర్క్ అక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేయకూడదు అంతా చాలా స్మార్ట్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్మార్ట్ వర్క్ ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఏదైనా ఐపీ మాదిరి ఇంటర్మీడియట్ మాదిరి చదివిందే చదివి చదివిందే చదివి చదివిందే చదవడం వల్ల అక్కడ మనకు చదివామని సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది తప్పితే మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావు మీకు అర్థమైందా సార్ ఎలా అంటే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎలా చేస్తారు మనకి సాంస్క్రిట్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ చదివిందే చదివి చదివిందే చదివి పెట్టిన ఎగ్జామ్స్ పెట్టి వచ్చిన క్వశ్చన్ రాసి రాసిన క్వశ్చన్ రాసి దాన్ని డయాగ్రామ్స్ చేసి దానికి అది చేసి ఇది చేస్తే వాడు టెన్ మార్క్స్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలా మనం రెగ్యులర్ వర్క్ చేస్తాము హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం అక్కడ సో హార్డ్ వర్క్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే నైన్ సిక్స్టీలు నైన్ సెవెంటీలు నైన్ నైన్టీలు నైన్ నైంటీ ఫైవ్లు వస్తాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నీట్లో వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీలు టూ థర్టీలు వన్ నైంటీలు వన్ ఎయిటీలు వస్తాయి సో ఐపీ మీద ఐపీ చదివినట్టు వేరు వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటే అదే సార్ రైట్ టు అప్రోచ్ ఆర్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటే అదే అంటే ఏ అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామా లేకపోతే నార్మల్ ఎగ్జామా ఐపీ ఎగ్జామ్ అనుకోండి జనరల్ ఎగ్జామ్ అది అందరూ పాస్ అవ్వాలి అందరూ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరూ పాస్ అవుతారు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రం క్వాలిఫికేషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అవుతారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ రాస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ మాత్రం జస్ట్ క్వాలిఫై అవుతారు ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ స్కోర్ దాటుద్ది వన్ హండ్రెడ్ ఆర్ వన్ థర్టీ స్కోర్ దాటుద్ది ఇంకా మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సిక్స్టీలు స్కోర్ చేయాలి మాకు గవర్నమెంట్ సీట్ రావాలంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలా అర్థం చేసుకోండి మీరు ఐపీ ప్రిపేర్ అంటే ప్రిపేర్ అయితే మీకు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ స్కోర్ రాదు మ్యాక్సిమం వచ్చిన టూ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే బాటనీ జువాలజీ సేమ్ అదే వస్తుంది లేదా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మినిమం స్కోర్ చేయొచ్చు మీరు కంపల్సరీ సీట్ రావాలంటే మాత్రం రైట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అనేది వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ తింటుంది అనమాట ఇవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా నేను ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి చేశా వేస్ టు ఫెయిల్ అంటే ఏ మన కొన్ని కొన్ని పాయింట్లు ఏంటంటే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వస్తాయి వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కింద ఇస్తాను ఒకసారి మన లేదా మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి ఒకసారి ఛానల్కి వెళ్తే మీకు ఏంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పా వేస్ టు ఫెయిల్ అంటే అలా కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే కామన్గా వాళ్ళు తెలియక మిస్టేక్స్ చేసి అవి ఏంటంటే అప్రోచ్ అవుతుంటారు ఆ పాయింట్స్ ఫాలో అవుతుంటారు ఆ పాయింట్స్ ఫాలో అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అనుకున్నా అనుకున్న స్కోర్ రావడం కాకుండా తక్కువ మాస్ కూడా వస్తుంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూడండి అండ్ నా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లేకపోతే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఇవేంటే క్రాక్ చేయడానికి నీట్లో మీరు అనుకున్న అనుకున్న స్కోర్ చేయడానికి ఈ పాయింట్స్ ఇంక ఇంతకుముందు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏంటంటే అవి అవి ఫాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతారు ఒకసారి ఆ పాయింట్స్ కూడా చూడండి ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చెక్ చేయండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా సో కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ తినడానికి ఏంటంటే ఇవన్నీ పాయింట్స్ మన ఫాలో అవ్వడం లేకపోతే ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసిన ఆ వీడియో ఆ వీడియోలోని పాయింట్లు ఫాలో అవ్వడం సో కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ తింటుంది కా కాన్ఫిడెన్స్ పోయిందంటే అప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సగం హోప్స్ పోయినట్టే సో కాన్ఫిడెన్స్ పోతే సగం హోప్స్ పోతాయి ఆ అటెంప్ట్ తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పోతే మనం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి డైలీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫార్టీ డేస్ ఉంది ఇప్పుడు అందరూ ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ తినకుండా తిని తినకుండా లేకపోతే బయటికి వెళ్ళకుండా అసలు లేకపోతే మూవీస్కి వెళ్ళకుండా అంటే జస్ట్ లైక్ చెప్తున్నా ప్రీవియస్గా ఉన్నట్టుగా అది కాకుండా ఇంకా సంక్రాంతి నుంచి అనుకోండి ఇంకా ఇంకా అసలు వాళ్ళు ఇంకా వేరుగా ఉంటుంది అప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు వేరుగా ఉంటుంది సంక్రాంతి తర్వాత ఇంకా వేరుగా ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ సో మనం అప్పుడు ఎప్పుడు అలా ఉండకూడదు అండి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ ఈరోజు మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ అవుతారా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చిన సరే అదే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అదే ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదవాలి అదే డెడికేషన్ అదే హార్డ్ వర్క్ అదే పేషెన్స్ అదే లెవెల్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు టూ అవర్స్ చదివి ఎగ్జామ్ ముందు ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉందనుకోండి అప్పుడు చదువుతారు వీళ్ళంతా బుక్కులు తెస్తారు ఓ ఉదయాన్నే బ్రష్ చేయకుండా టిఫిన్ చేయకుండా నాలుగింటికి లేసేసి లేకపోతే పన్నెండింటితో చదివి లేకపోతే భోజనం చేయకుండా అలా చదివి ఇలా చదివి ఓ చాలా జాగరాలు చేస్తుంటారు నిద్రపోకుండా చదువుతుంటారు అలా చదవడం వల్ల వేస్ట్ ఏదైనా సరే ఒక డెడికేషన్
सो सि पाइंट वे की फस्ट पाइंट प्रिपेर द की नोट्स सैकंड पाइंट वे की मोर प्राक्टिस अं फिजिस् अं कैमिस्ट्री थर्ड पाइंट टाइम मेनेज फोर्त पाइंट रईट टू अप्रोच फोर्त पाइंट वे की काफिडेंस डेडिकेशन पेशेंस सो फिफ्त पाइंट वे हेल्थ हेल्थ इपू पाड़े वीलेंटे ये फस्ट नीचे कंसस्टेंट फाक तरवा वे सर की चवर वन मंत ले फारे डेस फिफ्टी डेस मुद्दे विपरीत चलता है अंत अब मन मैं अप्रोच इप डी सिक्स अवर्स फोर अवर्स त्री अवर्स चवे अब ओके सर ट्व अवर्स थर्टी अवर्स चलवाले मैं ऐक्सप्टे बाडी ऐक्सप्टे ब्रेन ऐक्सप्टे डिजेस रही हिल हेल्थ अव हेल्थ पाड़व इलांट जो सो इवन कंपलसरी फस्ट ना डेडिकेटेड हार्ड वर्क लेते कंसस्टेंट के हंड्रेड पर्सेंट अक गोल रीच अदे सक्स की फेल्यूर की तेरा कंसस्टी लेकिन प्रापर इवीं इवीं कंपलसरी नीट जब मर का प्रिपेर अवाले खचिंग सर मेरे प्रापर टिप्स ट्रिक्स उ कंसस्टी उ टाइम मेनेज उ वे आफ् अप्रोच ये सब्जेक्ट एला चलवाई इध कांपिटेंस एग्जाम का बट्टी कांपटेट एग्जाम का बट्टी सो फेल सीट अब बाधपड़ा कटे लेकिन कौनस लेकिन रिजल्ट वो प्रॉब्लम इंका मैं टाइम अब बाधपड़ा कटे टाइम उबी सोटी रूम सारू मेरे वीडियो चूँ वीडियो नचते षेर चयी मैं डाक्टर ब्रिज जॉब रोड एमबीबीएस यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चाने षेर चयी अंदर की वीडियो षेर चेकिंका मैं यूट्यूब झानल नंबर आफ् अब्रॉड संबंधी लोकल संबंधी अब्रॉड एमबीबीएस ये विधि ये कंट्री बहुत लेकिन लोकल ये कॉलेज बहुत लेकिन टिप्स ट्रिक्स अंड नीट प्रिपरेशन टिप्स ट्रिक्स नंबर आफ् स्कालशि प्रोग्रम वट एवर इट मे बी मैं यूट्यूब झानल सर की एमबीबीएस संबंधी फुल प्लेज नालेज उ अप टू पीजे वर को अप्रोच मैं चाहे एव्रीथिंग इनफर्मेस मैं यूट्यूब झानल बंडल आफ् इनफर्मेशन उ सो मैं झाने सब्सक्रैबी पद मंद षेर चयी लाइक चयी ओके डे का सैवन फोर त्री फाइव जीरो फोर जीरो सैवन तो माटाकोस वाट्सअपी टा ट्वेंटी फोर मिनट ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच्छा डे वसपी मैं झाने सब्सक्रैब् चुस्को डाक्टर ब्रेज जब ब्रॉड एमबीबीएस यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो नचते षेर चयी ओके सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच नैक्स्ट स्टेगल